Azikin Shuara, nel 1431, nella regione della Transilvania, secondo le ricostruzioni storiche, nasce Vlad III di Valacchia. Apparteneva alla famiglia dei Draculesi, un ramo della casata dei Basarabiti, nato a seguito dello scisma del 1386. Era uno dei quattro figli di Vlad II, a sua volta figlio illegittimo di Mircea I Basarab, voivoda della Vallacchia. Il padre di Vlad faceva parte dell'Ordine del Drago, un'istituzione militare, secondo alcuni storici fondata, secondo altri ripristinata, dall'imperatore Sigismondo per contrastare gli ottomani. Lo stemma di quest'ordine cavalleresco era un drago sottomesso con una coda attorcigliata al collo a mo' di cappio, sovrastato da una grande croce. Essendo il drago una creatura che in occidente sin dal medioevo era associata al demonio, tale insegna quindi stava a simboleggiare la vittoria di Dio sul maligno. Fu così che a Vlad II fu dato l'epiteto di Dracul, che identifica il drago figurativamente, ma che tradotto in rumeno significa il diavolo. Essendo poi, come detto, una figura affine nell'immaginario dei tempi a tale creatura, è Vlad III Draculea, poiché figlio di Dragul, ergo letteralmente figlio del diavolo. Un nome altisonante che ha un alone quasi tragicomico. La storia di Vlad è una storia che ha ispirato il famoso Dracula dello scrittore Bram Stoker nel 1897, da cui fu tratto l'omonimo film di Francis Ford Coppola nel 1992. Prima di addentrarci però nei meandri delle famose vicende dai toni quasi raccapriccianti che hanno contraddistinto questo personaggio, dobbiamo parlare della sua infanzia travagliata anche per tentare di capire meglio le motivazioni di così tanta efferatezza. Dobbiamo partire raccontando a grandi linee qualcosina di suo padre. Vlad II era salito sul trono della Valacchia nel 1436 conseguenzialmente alla morte del fratellastro Alessandro I Aldea il quale godeva della protezione degli ottomani e aveva un trattato con il sultano Murad II. L'occasione si presentò quando Alessandro I morì, probabilmente per cause naturali. A quel punto, con l'appoggio ungherese, riuscì a prendere il potere e, a differenza del predecessore, non rinnovò il contratto con il sultano. Amanti dell'horror, tranquilli che tra poco ci arriviamo, dateci giusto qualche minuto per parlare un po' di storia. Però prima un piccolo break pubblicitario pasta ingombranti monete da 2 euro che rendono il tuo portafoglio una mongolfiera sei stanco di impazzire nel tentativo di cercare di sbarazzartene gettando magari interi sacchi di quelle odiose monetine nella pattumiera rischiando anche di fare casino con la differenziata da oggi Alkil ha la soluzione che fa per te ti offriamo la possibilità di consumarli per una giusta causa con l'acquisto dell'abbonamento, a soli 2 euro al mese, entrerai a far parte della cerchia ristretta di Alkil, dove troverai una community riservata, il tuo nome in evidenza e l'accesso in anteprima ai video speciali. Sempre se la connessione non fa cilecca quando pubblichiamo, o se YouTube non rompe il cazzo per il copyright. In più, il tuo contributo diventa indispensabile per mandare avanti il nostro lavoro. E se potete, mi raccomando, fatelo. Quindi... Vlad II era salito al potere e non rinnovò il contratto. E il sultano non prese molto bene la cosa. Difatti, iniziò un'incursione contro la Valacchia nel novembre di quello stesso anno. Come avrete potuto capire, sin da quando Vlad II salì sul trono, il suo regno fu tutt'altro che tranquillo. Però, quantomeno, poteva ancora contare sulla protezione dell'imperatore Sigismondo, se non che... Un anno dopo, il 9 dicembre 1937, il monarca morì. Questo evento, unito alla rivolta dei contadini della Transilvania, indebolirono fortemente l'Ungheria che proteggeva il voivoda Vlad, il quale così si ritrovò a fare i conti con una situazione turbolenta e con gli ottomani che erano pronti a schiacciarlo. Onde evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, Vlad II si ritrovò a prendere una decisione inaspettata. Dovete dirigersi nella città di Edirne, Adrianopoli, per cercare una riconciliazione con l'impero ottomano. Vlad fu costretto a giurare fedeltà e sostegno a Murad II e a versargli un tributo annuale. Alberto d'Asburgo gli scrisse anche una lettera in cui gli ordinava di continuare a proteggere la Transilvania. Vlad la ignorò e condusse le truppe ottomane nella Valacchia. Da lì il sultano poté iniziare una campagna contro l'Ungheria. 
Non è propriamente esatto però definire Vlad un opportunista e traditore. Il Voivoda cercava a modo suo di fare da mediatore cercando di creare e mantenere un equilibrio tra ungheresi e ottomani, in quanto quest'ultimi erano un avversario troppo forte da contrastare. Si impegnò a cercare di proteggere quanto più persone possibili nel corso del conflitto, pensiamo al caso della città di Zebes, dove convinse i capi a non opporre resistenza, promettendogli in cambio di proteggere le loro proprietà. Insomma, Vlad II sperava, vanamente, in una sorta di convivenza tra i due imperi, ma i due sovrani, che erano molto astuti, avevano iniziato a sospettare quali fossero le sue vere intenzioni. Alberto d'Asburgo muore nel 1439, Ladislao III viene eletto re di Polonia un anno dopo e nomina nel 1441, voivoda di Transilvania, Uniadi Janos, un talentuoso militare dell'esercito ungherese con lo scopo di proteggere le frontiere dal pericolo ottomano. Quest'ultimo era intenzionato a ripristinare l'influenza ungherese su tutta la Valacchia e preso udienza presso Vlad II, suo vecchio commilitone tra l'altro dell'Ordine del Drago, per cercare di capire quali erano le sue posizioni. Quest'ultimo insistette nel mantenersi neutrale in tutta la faccenda, restandosene in disparte, mentre Uniadi iniziava la sua crociata. Tale posizione di neutralità però non venne vista bene né da una parte né dall'altra. Difatti, quando Uniadi ebbe la sua vittoria nel 1442, il governatore ottomano della Bulgaria puntò subito il dito contro Vlad II accusandolo di tradimento. Il sultano a quel punto ospitò nuovamente Vlad ad Edirne, apparentemente per confermargli la sua amicizia e il suo supporto. Il Voivoda, prima di partire, pensò bene di mettere temporaneamente sul trono il figlio maggiore Mircea, per poi dirigersi, assieme agli altri suoi figli, Radu e un giovanissimo Vlad Tepes, alla corte di Murad. Quando giunse però, il sultano gli riservò un'accoglienza tutt'altro che amichevole. Dopo averlo accusato di tradimento, lo spedì come prigioniero sulla penisola di Gallipoli, dopodiché inviò il governatore della Rumelia ad annettere la Valacchia. Uniadi però, in neanche un mese di battaglia, riuscì non solo a neutralizzare l'attacco, ma date le posizioni filo-ottomane di Vlad II, che lo avevano da sempre indispettito, anche a spodestare il figlio Mircea e a mettere al suo posto il cugino di Vlad, Basarab, come nuovo voivoda della Valacchia. Basarab era il nuovo regnante. Vlad II era stato detronizzato e tenuto prigioniero. Il sultano, prima che il 1442 finisse, pensò bene di giocarsi però un'ultima carta. Il sultano, deciso a ripristinare il suo dominio, molto astutamente pensò bene che era preferibile avere un governatore della Valacchia non proprio simpatico agli ungheresi, piuttosto che il contrario, perciò liberò Vlad II e lo mise a capo di un contingente con lo scopo di spodestare Basarab e ripristinare il regno tra le mani del vecchio Voivoda sotto l'influenza ottomana. Questa azione ebbe successo e Vlad II riprese il trono, ma l'aiuto gli era costato caro però. Murad II, per evitare un eventuale tradimento, oltre a un giuramento di fedeltà, a un tributo annuale di 10.000 ducati e l'invio di giovani fanciulli con lo scopo di ripopolare i giannizzeri, pretese che i due figli, Radu e Vlad, restassero alla sua corte apparentemente per essere educati e cresciuti, ma in realtà erano agli effetti tenuti come degli ostaggi. Se Vlad II avesse fatto una mossa falsa, sarebbero stati i suoi figli a pagarne le conseguenze. In questo periodo ci furono inizialmente dei momenti in cui i due fratelli rischiarono di fare una brutta fine a causa di alcune azioni del padre, ad esempio quando Uniadi lo costrinse a prendere parte alla crociata contro la sublime porta, o quando il fratello Mircea, assieme a un nobile borgognone, intento ad indagare sulla sorte del cardinale Cesarini e di Ladislao III, finì per bombardare alcune roccaforti turche. Ma alla fine se la scamparono sempre, anzi, crebbero tra l'agio e lo sfarzo, mentre contemporaneamente venivano educati all'arte della guerra, le strategie militari, alla religione islamica. 
Ma come potete immaginare, in realtà si trattava di una prigione, una prigione fatta da una gabbia dorata, in cui in ogni momento qualcosa di terribile poteva accadergli. Sorte ad esempio toccata ai figli del re serbo Durad Brankovic, che tre anni prima si erano ritrovati nella loro stessa situazione. Quando i ragazzi erano stati sospettati di voler scappare, il sultano li fece cavare gli occhi con dei ferri roventi. Ci sono dei racconti che parlano di molestie sessuali subite da Radu da parte del sultano o più probabilmente dall'erede di quest'ultimo. A narrare ciò sono le cronache del bizantino Calcodila che racconta come alla fine nonostante l'iniziale riluttanza ci fu sempre più accondiscendenza tanto da rendere Radu il favorito della corte. Fatto sta che nel 1447 un'ennesima spedizione di Uniadi con lo scopo di spodestare Vlad II portò alla morte di Mircea che venne accecato e sepolto ancora vivo, mentre il padre Vlad, dopo un rocambolesco inseguimento, fu decapitato tra le paludi di Balteni. A quel punto, il sultano si ritrovò nuovamente con il problema che la Valacchia potesse cadere in mani ungheresi e per impedire ciò mandò alla sua conquista Vlad III. Con la morte di Vlad II, il trono della Valacchia passò nelle mani di Vladislav, supportato da Uniadi, finché quest'ultimo non cadde prigioniero dei serbi e Vlad III, che per comodità adesso chiameremo Dracula, approfittò di questa cosa per fregargli il trono. Ma il regno di Dracula durò nulla. Non appena Uniadi riuscì a liberarsi, Dracula se la diede a gambe. Se non che nel 1451 Murad II muore e gli succede Maometto II, che a Dracula stava particolarmente sulle scatole, tanto da spingerlo a riappacificarsi con Uniadi, che trovò in lui un valido alleato, visto che conosceva l'impero ottomano come le sue tasche. Poi, diciamoci la verità, la pretesa al trono di Dracula era pure legittima, anzi, anche molto più utile di quella di Vladislav, che nel frattempo si era allontanato dall'Ungheria. Venne poi la battaglia di Belgrado, in cui Ugnadi perse la vita. Alla fine, sfida a singola attenzione, Vladislav e Dracula. Dracula vince e si riprende il trono del padre. E stavolta... Non aveva intenzione di mollarlo per nessun motivo. Due fondamentalmente erano i nemici di Dracula. I boiardi, gli alti nobili della Romania, che avevano anche tradito suo padre portandolo alla morte, e gli ottomani capitanati da Maometto II per via di tutto quello che abbiamo detto finora. Numerose leggende iniziarono a fiorire attorno a Vlad, volta ad evidenziarne la severità, e lui era contento di ciò, anzi faceva di tutto per favorirle, in quanto era convinto che se fosse stato abbastanza temuto avrebbe tenuto lontano eventuali nemici. Secondo le fonti fu un sovrano severo ma giusto, la spietatezza stava nel modo in cui si adoperava per tale giustizia. Le cose che fece, una volta salita al potere, come potenziare l'esercito, istruire la popolazione alle tattiche di guerra, riformare l'agricoltura aiutando anche i contadini, miravano a ristabilire l'ordine in un paese che, come avrete ormai ben capito, erano anni che sprofondava nel caos, ma soprattutto, sotto sotto, ciò che li premeva era anche vendicarsi. Gli ottomani erano sicuramente i più inclini a detestarlo, tra i giannizzeri, pensato un po', circolavano voci sul suo passato alla corte del sultano, voci che narravano come da giovane il Draculea era solito catturare topi e uccellini che poi torturava, infilzando i primi e spennando vivi i secondi. Che se effettivamente fosse vero da un punto di vista psicologico, questo profilo zoosadico sarebbe in linea con i comportamenti avuti in seguito da adulto, il racconto di origine turca è anche quello dei due ambasciatori mandati in visita alla sua corte da Maometto II, che erano lì per mediare una trattativa di pace, ma nonostante si fossero inchinati a Vlad rispettando tutti i protocolli di corte, 
Il Voivoda non vide bene il fatto che i due non si fossero tolti, per ovvie ragioni religiose, il turbante in sua presenza. Sicuramente, essendo cresciuto in mezzo a loro, lui sapeva benissimo il significato di quell'indumento. Eppure, offeso dall'ennesimo rifiuto di quest'ultimi, per punizione Vlad li fece inchiodare il turbante alla loro testa. E sicuramente non possiamo non parlare della famosa foresta degli impalati. Devo premettere, ma penso che lo sappiate, gli ottomani non erano tipi che andavano per il sottile e soprattutto, complice anche il fatto che erano un grande impero, non erano facili alla resa o al ritiro. Beh, quel giorno le truppe del sultano si ritrovarono davanti centinaia di pali che infilzavano non solo i soldati fatti prigionieri, ma anche chiunque li avesse accompagnati nella spedizione, incluse donne, vecchi e bambini. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Fiaccati nello spirito da tutte le atrocità a cui già avevano assistito, non poterono fare altro che tornarsene indietro, disgustati e angosciati da quel tetro spettacolo. Mentre il Papa, celebrandone la vittoria, proclamò Vlad III Draculea eroe della cristianità. Anche dall'altra fazione ci furono racconti atti a screditarlo, Mattia Corvino, re d'Ungheria, figlio di Uniadi Janos e parente della seconda moglie di Vlad, odiava e nutriva probabilmente una forma di invidia nei confronti di quest'ultimo, forse per via di tutti i suoi successi militari. E nacquero così i racconti di Vlad che lo vedevano solito banchettare innanzi ai cadaveri impalati, Vlad che bolliva vivi e faceva cannibalizzare nemici e altri nemici e così via, che per carità sono storie che potrebbero avere anche un fondo di verità. Certo è che l'interesse a gettare fango su di lui, anche da parte di quelli che dovevano essere i suoi alleati, c'era e come. Ma Maometto II, astutamente, per cercare di batterlo, alla fine decise di mettergli il fratello Radu contro, che intanto si era convertito all'Islam. Vlad si trovò combattuto, da una parte si trattava del nemico, ma dall'altra quello era suo fratello. Così il regno cadde in mani ottomane e Vlad ripiegò in Ungheria, sperando che il re potesse aiutarlo. Questo invece lo fece incarcerare, tenendolo in serbo per un futuro contrattacco. E fu solo 14 anni dopo, nel 1475, una volta che Rad ormai era morto per malattia, che Vlad venne liberato e riuscì di nuovo a tornare Voivoda, ma neanche due mesi dopo, in circostanze ancora poco chiare, Vlad III morì. Si narra che sia caduto in un ennesimo scontro con gli ottomani, dai quali venne decapitato, la sua testa spedita come trofeo al sultano e il suo corpo riposto nel monastero di Snagov, anche se nel 1933 uno studio archeologico portò alla scoperta di una tomba vuota e di un'altra con dei resti di un uomo vestito con abiti suntuosi ma con la testa presente, cosa che portò a credere che non si trattasse del Voivoda. Altri parlano di una malattia contratta in seguito al morso di un pipistrello, questa è forse quella meno attendibile. Altre voci invece vedono Vlad fatto prigioniero e deportato a Costantinopoli, che in seguito, riscattato dalla figlia, finì per rifugiarsi addirittura in Italia e che ad oggi si trovi ancora sepolto a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Vero è, tra storia e leggenda, tra cinema e letteratura, tra chi lo considera un eroe e chi soltanto un pazzo sadico, ad oggi la figura di Vlad III di Valacchia continua ancora ad affascinare e ad incutere un certo timore. Amici miei, a me non resta che ringraziarvi per aver visto questo video fino alla fine e spero tanto che l'abbiate trovato di vostro gradimento. Noi ci vediamo come sempre al prossimo e, amici miei, buona vita a tutti!